Dia 19 de maio é comemorado o Dia Internacional da Doação de Leite Humano. A data serve para relembrar as pessoas sobre a importância e os benefícios que o leite materno leva até as crianças, principalmente as recém-nascidas. Aqui em Poços de Caldas, apesar de ser a maior cidade do sul de Minas, o município não possui um banco de leite, o que causa alguns transtornos. Como o hospital referência de gestação de alto risco com UTI neonatal, a gente tem um grande número de bebês prematuros. E o banco de leite serve para muitos casos, mas principalmente para esses bebês prematuros que têm necessidade de ganho de peso, de nutrientes né, para sua recuperação e que precisam do leite materno. Porém, como ele nasceu seu antes do tempo, muitas vezes a mãe não possui o leite que esse bebê precisa. Quando a gente tem um banco de leite, a gente consegue suprir essa necessidade com o próprio leite humano, que vem através de doações de outras mães que possuem leite em quantidade suficiente até aumentada e fazem doação. É, como a gente não tem esse banco de leite, nós precisamos recorrer a fórmulas que, na maioria das vezes, não são o que a gente desejaria para essa criança e não são o alimento mais indicado para um bebê. Os benefícios do leite materno já são conhecidos mundialmente. Estima-se que 13% das mortes de bebês de menos de 5 anos podem ser evitadas com o produto. Além disso, infecções, diarreias e outras doenças também são evitadas. O primeiro leite que o bebê mama assim que ele nasce, ele é chamado colostro. Ele é um leite rico é, em nutrientes e a gente tem que entender que toda a imunidade que a mãe adquiriu através de vacinas e através das doenças que ela teve, que criou anticorpos, isso tudo passa para o bebê através do aleitamento materno. Então, mesmo que ele não tenha sido vacinado, não tenha seus próprios anticorpos, ele recebe isso através do leite da mãe. Fora isso, é, o leite ele é rico com todos os nutrientes, a quantidade de gordura e a quantidade de água água correta de acordo com a necessidade da criança em cada idade. De acordo com o secretário municipal de saúde aqui de Poços de Caldas, havia um projeto para a criação de um banco de leite aqui em Poços de Caldas, no Hospital da Santa Casa. Porém, ele teve de ser paralisado por conta da pandemia. O banco de leite é uma é uma realmente uma demanda já bem antiga e é uma é uma necessidade da cidade, é importante que a cidade tenha isto. E nós mesmos queremos fazer com que a cidade possa contar com, esse, com essa estrutura, que é muito útil para as mulheres, para as crianças, enfim, para a cidade. Melhora muito as condições dessas crianças recém-nascidas. Ter o banco de leite é uma grande segurança. Nós tínhamos um prazo do ano passado, que foi a pandemia e impediu que isso se realizasse. Depois foi transferido para abril deste ano aqui, e também nesse momento, eu, a Santa Casa alega que ela não pode disponibilizar um espaço para isso, uma vez que está tudo sendo ocupado em razão da pandemia, porque aí tem os leitos de Covid e não Covid, entende? E a gente tem que compreender, eu entendo perfeitamente, mas o que, isso, o que nós temos que fazer é que isso não saia da nossa pauta e que a gente viabilize condições e recursos para que isso tenha continuidade. Até o início já foi dado. A Santa Casa já recebeu lá um, um, uma partida inicial, uma parcela inicial do recurso e tomou as providências necessárias, mas é preciso que isso tenha continuidade. E nós vamos esperar com calma e com bom senso que essa pandemia passe ou que melhore para que a gente possa ativar um projeto tão importante para as nossas mães, para as nossas crianças como esse do Banco de Leite. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o Plantão.